സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അവരുടെ കാലിൽ വളഞ്ഞും വളഞ്ഞും പാമ്പുകളെ പോലെ കിടക്കുന്ന ഞരമ്പുകൾ ഇതിനെ നാം വേരിക്കോസ് വെയിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു വളരെ സാധാരണമായ ഒരു രോഗമാണ് വെരിക്കോസ് വെയിനുകൾ ഇത് കൂടുതലും ബാധിക്കുന്നത് നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന അല്ലെ കുറച്ച് നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന വ്യക്തികളിലും അതുപോലെ ചില കുടുംബങ്ങളിൽ കുടുംബപരമായിട്ട് തന്നെ ആണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നാൽക്കാലികളിൽ നിന്നും ഇരുകാലികളിലേക്ക് നാം മാറിയപ്പോൾ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു പിഴയാണ് വേരിക്കോസ് വെയിൻ എന്നും ശാസ്ത്രം പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പലപ്പോഴും നാം കാണുന്ന ഈ വളരെ എടുത്തു കാണപ്പെടുന്ന ഞരമ്പുകൾ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വളരെ അപൂർവ്വം ആൾക്കാരില്ലെങ്കിലും മുട്ടിന് താഴെ ഒരു കഴപ്പോട് കൂടിയ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരിക്കലും വേദന പോലെയല്ല രോഗിക്കൊരു കഴപ്പോലെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാണുന്നത് അപൂർവ്വം ആൾക്കാരിൽ കാലിൻ്റെ കണങ്കാൽ ഭാഗത്ത് ഉൾഭാഗത്തായിട്ടുണ്ടാകുന്ന വ്രണങ്ങൾ ഈ വ്രണങ്ങൾ വർഷങ്ങളോളം ഉണങ്ങാതെ ഇരിക്കും ഇതിന് വേരിക്കോസ് അൾസർ എന്ന് പറയും അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം എങ്ങനെ ഈ രോഗത്തെ തിരിച്ചറിയാം രോഗലക്ഷണം തന്നെയാണ് ഈ തിരിച്ചറിയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മാർഗം അതായത് നാം കാണുന്ന ഈ ഞരമ്പുകൾ ഇതിനെ കൃത്യമായി നിർവചിക്കുന്നതിന് ഒരു അൾട്രാസോൺ ഡോപ്ലർ പരിശോധന മാത്രം മതിയാവും ഈ പരിശോധന ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വേരിക്കോസ് വെയിൻ ഏത് ഭാഗത്ത് കേൾക്കാം ഏതെല്ലാം ഞരമ്പുകളെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കാലിനുള്ളിലെ അന്തർഭാഗത്തായിട്ടുള്ള ഞരമ്പുകളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് അപൂർവ്വം ആൾക്കാരില്ലെങ്കിലും രണ്ട് കാലിലും വേരിക്കോസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ വയറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഈ രക്തോട്ടത്തെ തടയുന്ന എന്തെങ്കിലും അവസ്ഥകളുണ്ടോ മുതലായ പരിശോധനകളാണ് ഒരു വേരിക്കോസ് വെയിൻ രോഗിക്ക് വേണ്ടത് ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ആരംഭ ദശയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മാറ്റം കിടക്കുമ്പോൾ കാലു പൊക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക സ്ഥിരമായി മസാജ് ചെയ്യുക അതുപോലെ കാലിൽ ഒരു പ്രഷർ സ്റ്റോക്കിങ്സ് അത് പ്രഷർ സോക്സ് തുറച്ചായി ധരിക്കുക എന്നിവ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ രോഗത്തെ അധികരിക്കാതിരിക്കുവാൻ അത് സഹായിക്കും എന്നാൽ ഈ രോഗം മാറുന്നതിന് ഈ ഒരു മാർഗങ്ങളൊന്നും തന്നെ പര്യാപ്തമല്ല ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വളരെയധികം പേര് കോസ് വെയിൻ ഉണ്ട് മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് നമ്മൾ കൃത്യമായ ചികിത്സ തേടേണ്ടതുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ചികിത്സ വർഷങ്ങളായി നമ്മൾ ചെയ്തു വന്നിരുന്നത് ശസ്ത്രക്രിയയായിരുന്നു തുറന്ന ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച ഞരമ്പുകളെ നീക്കം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് ശസ്ത്രക്രിയ കൂടാതെയുള്ള ചികിത്സാ രീതികളും ലഭ്യമാണ് ലേസർ രശ്മികൾ ഉപയോഗിച്ചും റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി രശ്മികൾ ഉപയോഗിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്ലീറോ തെറാപ്പി മുഖേന ചില ചെറിയ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചുമുള്ള ചികിത്സാ മാർഗങ്ങൾ ലഭ്യമുണ്ട് ശസ്ത്രക്രിയ മാർഗമുള്ള ചികിത്സയുടെ പ്രശ്നങ്ങളായി നാം കണ്ടിരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ച മുതൽ പത്ത് ദിവസം വരെ ആശുപത്രി വാസമോ അല്ലെങ്കിൽ കിടക്കയിൽ കിടക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാരിൽ അടുത്ത അഞ്ച് പത്ത് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ രോഗം വീണ്ടും വരാനുള്ള സാധ്യത ഇവയെല്ലാം ശസ്ത്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പുതിയ ചികിത്സാ രീതികളിൽ രോഗി അന്ന് തന്നെ നടന്നു തുടങ്ങുകയും അതിനടുത്ത ദിവസം തന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ ജോലി തിരികെ പ്രവേശിക്കാനും അവരുടെ വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുമുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകുന്നു വളരെ ചെറിയ വേദന മാത്രമേ ഈ ചികിത്സാ രീതികൾക്കുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ രോഗി അധിക നേരം ബെഡിലോ ആശുപത്രിയിലോ കിടക്കേണ്ടി വരാത്തത് കൊണ്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള സങ്കീർണതകൾ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതിലുപരിയായിട്ട് വീണ്ടും രോഗം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത പ്രത്യേകിച്ചും ലേസർ ചികിത്സയിൽ അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് ശതമാനം വരെയാക്കി കുറയ്ക്കുവാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം ലേസർ ചികിത്സയിലും റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസ് ചികിത്സയിലും നമ്മളെ വളരെ ചെറിയ നാരുകൾ പോലെയുള്ള ഫൈബറുകൾ രോഗം ബാധിച്ച രക്തക്കുള്ളിലേക്ക് കടത്തിവിടുകയും രോഗം ബാധിച്ച രക്തക്കുള്ളികളെ കരിച്ചു കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്ക്ലീറോ തെറാപ്പിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ചില മരുന്നുകൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡുമായി ചേർത്തുകൊണ്ട് ഈ രക്തക്കുള്ളിലേക്ക് കടത്തിവിടുകയും രോഗം വച്ച രക്തക്കുള്ളിലിനെ കരിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുന്നു എല്ലാ ചികിത്സാ രീതിയിലും ഓപ്പറേഷന് ശേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ ലേസർ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷമോ തന്നെ ആറാഴ്ച മുതൽ ആറു മാസം വരെ ഈ രോഗി ഈ സ്റ്റോക്കിങ് ധരിക്കേണ്ടതുണ്ട് കൃത്യം കൃത്യം കൃത്യമായ പരിശോധന നടത്തേണ്ടതുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് സ്കാൻ ചെയ്ത്
തുലവും കുറവാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല രോഗി അധിക നേരം കിടക്കയിൽ കിടക്കേണ്ടാത്തതുകൊണ്ട് അകത്തെ രക്തക്കുള്ളിൽ രക്തം കട്ടപിടിക്കുകയും അതുവഴിയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കുവാനും സാധിക്കുന്നു ഇത്തരം ചികിത്സാരീതി ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ന് വേരിക്കോസ്വൈൻ എന്ന രോഗത്തിന് ഭൂരിഭാഗത്തിനും വളരെ നല്ല ഫലം നൽകുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്